अमेरिका पै उग्रवादुलु मरुसारी विरिचुकु पड़्डारु न्यूयार्क लो ट्रक्क जनम पैक दूस किल्लिंदी इगटनलो एनिमीनी मंदी पवरुलु प्राणा प्रभुत्तो उज्जोगुलुगे गुर्तिन्चालने प्रधान डिमैंट्टो तिलंगानल नित्यावसर जरुकुल दरलु पेरुवुत्तुना तमकु इच्चे कमीश्ण मात्रों एल नुँची पेंचटाउं लेदने आवेदन वेक्तुन चेस्तुनार। रेशन डीलरलु समय समयनलो डीडीलु कट्टी रेशन लिफ्टिंग चे एकुन्दा कोडवनलबद्ध स रेशन लब्दिदारोड खातालो नेरुगा नगदुनु जमचेसे आलो चनुत्तोंदे नगदु बदलील पै साध्या साध्यालोन परिसीरिस्तोंदे मरो मारु चर्चलु जरेपिन तरवात्ता नगदु बदलीक वेले आलो चनलोंदे दिन्तो प्रभुत्व तीरुन प्राजक्टल रीडिजाइनिंग तो तेलंगान सागू तागुनी टिकस्टारु तीच्चेंदुकु राष्ट्र प्रभुत्व प्रुष्चेस्तों दन्नारु प्राजक्ट पर्नोलनी गडूलोगा पूर्थ चेसेंदुकु मूडि शिफ्ट्रुलो पनिचेस्तुनार्टु तिलिप्यारु रूपाय कच्चु लेकुंड आफीसलो चुट्टु तिरिगे इबंद लेकुंड व्यवसाय भूमुल क्रय विक्रयालक सम्मन्दींचिना कोत्त विधानों तीसकोस्तुन वन्नारू सियों केसियार व्यवसाय साका स्टेट लेवल बैंक अधिकारोलतो प्रगति � रुनालु इच्चे संदर्भंगो रैतुलन नुँची पास पुस्तकाल तीस कुण्टु नारणी एकपई ए बैंक लो कुड पास पुस्तकाल अनु तनका पेट्ट को उद्धनी सुच्चिन्चेरु रास्ट्र व्याप्तंगा रैतुलकु रुनमाफी जरिगिनंदुना ब� सीम केसियार इच्चिन हामील आमलु युद्ध प्रातिपतिकन पूर्थ चियालनार। वरंगल जिल्ला मुन्सपल साका अभिरुद्धी संक्षेम कारेक्रमाल पै उपमुख्यमंत्र कडियों स्रिहरी पुरुपालक साका मंत्र केटियार सच्चुवालाइन लो समीक्ष चेस पत्तिके गिट्टुबाड़ धरल अभीन चेला रास्ट्र प्रभुत्तों चरियलु चिस्कुन्त पानारू मंत्रे केटियार। इंदरो भागंगा मंत्रोलु इटेला हरीश्राव केटियार लो जिन्निंग मिल्स याजमानियालु तो समाविस्मेयार। मार्केट्टलो इंकोंत पत्तिनी कोरुगोल चेहिच्च नारू जेंत प्रभुत्व हयानलो विजुद साकवेसिन पेनाल्टीलनु कुड एत्तिवेयालनी परिस्रम प्रतिनिदुलु चेसन विज्नेप्तिकी मंत्रि केट्रियार स्पंधिस्तु तिरिके अवसरमयन चरियल � असम्ली समावेसालकु मुंदे एडवुकेट्स प्राब्लम्स पै रास्टस्ताय समावेसन निरो हिंची समस्यल परिश्कारानिकी कुरुष्यस्तानानी मंत्री हामी इच्छेरु डेथ्थ बेनिफिट पेम्पु जूनियर लायर्सकु स्टाइफन्ड हेल्थ कार्ड्स इंसुरेंस � प्रीकेजी चवुत्तु नारू, निन्न उदयम पनेंडु गंटलो समयलो पाटसालकु इदर युवकुलु दुझेक्र वाहनम पयोच्छेरू गावतों तन्रकेई, 
నీరసంగా ఉందని వెంటనే తీసుకురమ్మన్నారని చెప్పడంతో పాఠశాల యాజమాన్యం బాలుడిని వారితో పంపించారు కొద్దిసేపటికి బాలుడి తండ్రికి ఫోన్ వచ్చింది ఐదు లక్షలు ఇవ్వకపోతే బాలుడిని చంపుతామని సదరు వ్యక్తులు బెదిరించారు దీంతో బాలుడి తల్లిదండ్రులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు న్యూస్ పదవీ విరమణ రోజే ఏపీ ప్రభుత్వం నుంచి నోటీసులు అందుకున్నారు మాజీ ప్రధానాధికారి బన్వర్ల ప్రభుత్వ బంగ్లా దుర్వినియోగం చేసినందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం గతంలో ఆయనకు పదిహేడు లక్షల రూపాయల జరిమానా విధించింది తర్వాత మొత్తాన్ని నాలుగు లక్షల ముప్పై ఏడు వేల ఐదు వందలకు తగ్గించింది అయితే పదవీ విరమణ చేసినా బన్వర్లాల్ ఆ జరిమానా మొత్తాన్ని చెల్లించలేదు దీంతో బన్వర్లాల్ పై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి అధికారులను ఆదేశించారు వైసీపీ టీడీపీ వర్గాలు ఘర్షణకు దిగడంతో కడప జడ్పీ సమావేశం గందరగోళంగా మారింది ఇరువురి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదాలు వ్యక్తిగత దూషణలతో రెండుసార్లు సమావేశం వాయిదా పడింది సభ్యులను నిలువరించాల్సిన మంత్రులు సోమిరెడ్డి ఆదినారాయణ రెడ్డి ఏం చేయాలో తెలియక చూస్తూ ఉండిపోయారు పట్టణాల్లో పేదలకు నిర్మించే పక్క గృహాలపై ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై చర్చించాలంటూ వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ప్రసాద్ రెడ్డి మంత్రుల దృష్టికి తీసుకొచ్చారు ఈ అంశంపై చర్చించేందుకు జడ్పీ సమావేశం వేదిక కాదని అసెంబ్లీలో చర్చిద్దామంటూ మంత్రి సోమిరెడ్డి సమాధానం ఇచ్చారు దీంతో సభలో గొడవ మొదలైంది మంత్రికి మద్దతుగా టీడీపీ సభ్యులు ఎమ్మెల్యే ప్రసాద్ రెడ్డికి మద్దతుగా వైసీపీ సభ్యులు పరస్పర వాదనలు వేయడంతో సభలో గందరగోళం నెలకొంది మంత్రి సమాధానానికి నిరసనగా ఎమ్మెల్యేలు ప్రసాద్ రెడ్డి రఘురామ్ రెడ్డి రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి జడ్పీటీసీ సభ్యులు పోడియం ఎదుట బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు తీవ్ర గందరగోళ పరిస్థితుల మధ్య సమావేశాన్ని పది నిమిషాలు వాయిదా వేశారు వాయిదా తర్వాత సమావేశం ప్రారంభమైన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే శ్రీకాంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలతో సమావేశంలో మళ్లీ ఉద్రిక్తి తలెత్తింది అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కావాలన్న మంత్రులకు మాటలకు శ్రీకాంత్ రెడ్డి తప్పుబట్టడంతో దుమారం రేగింది వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను సంతల్లో పశువుల్లా కొనుగోలు చేశారని పార్టీ మారిన వారంతా దొంగలమంటూ శ్రీకాంత్ రెడ్డి అనడంతో మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు ఏపీలో హోంమంత్రి ఉన్నా లేనట్లేనని విమర్శించారు వైసీపీ నేత బొత్స సత్యనారాయణ వైసీపీ రాష్ట యువజన అధ్యకుడు జక్కంపూడి రాజాపై రామచంద్రపురం ఎస్ఐ దాడి చేసి మూడు రోజులైనా ఇంతవరకు చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై బొత్స మండిపడ్డారు రాజమండ్రిలో చికిత్స పొందుతున్న జక్కంపూడి రాజాను పరామర్శించిన బొత్స ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎస్ఐను సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు లేకుంటే పోలీస్ స్టేషన్ల వద్ద ఆందోళనలు చేపడతామని హెచ్చరించారు ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకుండా మాట మార్చిన బీజేపీ టీడీపీలకు ప్రజలు బుద్ది చెబుతారని హెచ్చరించారు లోక్సభ మాజీ స్పీకర్ మీరా కుమార్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునీలో జరిగిన మహిళా కాంగ్రెస్ సదస్సులో ఆమె పాల్గొన్నారు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో నాటి ప్రధాని ఇచ్చిన హామీకి పార్లమెంట్లో తానే సాక్షినని చెప్పారు మీరా కుమార్ నాడు మద్దతునిచ్చిన బీజేపీ ఇప్పుడు మాట మారుస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు పార్లమెంటు ముందు ప్రధాని ఇంటి ముందు తన ఎంపీలతో కలిసి ఎందుకు ధర్నాకు దిగడం లేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ప్రశ్నించారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా మస్తానాబాద్ లో ఓ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు డాక్టర్ అవతారం ఎత్తాడు పాఠాలు చెప్పడం మాని ఆపరేషన్ థియేటర్ లో డాక్టర్ గా ఫోటోలకు పూజలిచ్చాడు ఎల్లారెడ్డిపేటలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేస్తున్న రాచర్ల వెంకన్న గతంలోనూ ఇదే తరహాలో రోగులకు మందులు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ మీడియాకు చిక్కాడు ఈ విషయంలో గతంలో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు వెంకన్నను హెచ్చరికలతో వదిలేశారు కానీ అతను ఈ తరహా పనులకు ఆపలేదు ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోకి రాకముందు ముస్తానాబాద్ లోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో అసిస్టెంట్ గా పనిచేశాడు వెంకన్న ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయునికి ఉద్యోగం సాధించాడు అయితే తన పూర్వపు అనుభవంతో ఇప్పటికీ వెంకన్న ఆపరేషన్లకు అటెండ్ అవుతున్నాడన్న ఆరోపణలున్నాయి ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఓ వీడియోలో మహిళకు ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయినట్టుగా సైగల్ చేస్తూ వెంకన్న ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్ మాదిరి పోగులిచ్చాడు ఈ వీడియో సిరిసిల్ల జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులకు చేరడంతో అతనిపై చర్యలకు సిద్దమవుతున్నట్టుగా సమాచారం ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ ఎదుట పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన వ్యవస్థ సంస్థ ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది ధర్నాకు దిగారు తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు రాష్ట వ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న నాలుగు వేలకు పైగా సెర్ప్ సిబ్బందిని రెగ్యులరైజ్ చేయాలని అలాగే ఐదేళ్లకొకసారి రెన్యువల్ చేసే పద్దతి స్థానంలో యాభై ఎనిమిదేళ్ల వరకు సర్వీసును కొనసాగించాలని ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేశారు అలాగే క్యాడర్ ఫిక్సేషన్ లో భాగంగా సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని కోరారు
తెలంగాణ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ ర్యాలీకి కరీంనగర్ లోని అంబేద్కర్ స్టేడియం వేదిక అయింది నేటి నుండి ఈ నెల పది వరకు జరిగే ర్యాలీకి రాష్టంలోని ముప్పై ఒక్క జిల్లాలకు చెందిన యాభై నాలుగు పేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మంది అభ్యర్థులు హాజరు కానున్నారు మొదటి రోజున సోల్జర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు ఆర్మీ ఉద్యోగాల కోసం వివిధ ప్రాంతాల నుండి వస్తున్న అభ్యర్థులకు కలెక్టరేట్ ఎదుటుగా ఉన్న రెవెన్యూ గార్డెన్ లో వసతిని ఏర్పాటు చేశారు కలెక్టరేట్ లోని హెలిప్యాడ్ గ్రౌండ్ గేట్ నుండి అభ్యర్థులను స్టేడియం లోకి అనుమతిస్తారు తొలి నాలుగు రోజులు సోల్జర్ జనరల్ డ్యూటీ అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ జరుగుతుంది తర్వాత ఆర్మీలోని టెక్నికల్ నర్సింగ్ ట్రేడ్స్ మ్యాన్ విభాగాలకు ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది రజకులను ఎస్సీ జాబితాలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ తెలంగాణ రజక మహిళా సంఘం హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నా నిర్వహించింది రజకులను పద్దెనిమిది రాష్ట్రాల్లో ఎస్సీ జాబితాలో చేర్చాలని ఆ విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గుర్తించాలని సంఘం నాయకులు కోరారు ఒకే వృత్తి చేస్తున్న తమ మధ్య భేదాభిప్రాయాలు సృష్టించకుండా తమను రాజకీయంగా గుర్తింపు తెచ్చేందుకు ఎస్సీ జాబితాలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు ఏఐటీయూసీ తొంభై ఏడవ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా విశాఖలో భారీ ర్యాలీ జరిగింది పెద్ద ఎత్తున కార్మిక సంఘం ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు స్వాతంత్ర్యం సిద్దించాక ముందు ప్రారంభమైన ఏఐటీయూసీ దశాబ్దాలుగా కార్మికుల పక్షాన పోరాడుతోందని ఆ సంఘం నేతలు తెలిపారు ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాల వల్ల కార్మికులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని కార్మిక చట్టాలకు తూట్లు పొడిచేలా మోదీ సర్కారు వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను నిర్వీర్యం చేయడం ద్వారా కార్మికుల పొట్ట కొట్టి కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అప్పగించాలని చూస్తోందని విమర్శించారు ఐటీయూసీ నేతలు ఈస్టర్న్ నావల్ కమాండ్ కొత్త వైస్ అడ్మిరల్ గా కరంబీర్ సింగ్ పదవి బాధ్యతలు చేపట్టారు ఇప్పటి వరకు వైస్ అడ్మిరల్ గా కొనసాగిన హెచ్సిఎస్ బిస్త్ పదవీ కాలం ముగియడంతో సింగ్ కొత్త వైస్ అడ్మిరల్ గా నియమితులయ్యారు భారత నౌకాదళంలోకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో చేరిన కరంబీర్ సింగ్ హెలికాప్టర్ పైలట్ గా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో తొలి బాధ్యతలు చేపట్టారు కోస్ట్ గార్డ్ లో తీర ప్రాంత భద్రతలో సింగ్ కీలక విధులు నిర్వర్తించారు బెస్త్ నుంచి కొత్త వైస్ అడ్మిరల్ పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించిన కరంబీర్ సింగ్ కు తూర్పు నౌకాదళ సిబ్బంది గ్రాండ్ వెల్కమ్ పలికారు బండి శ్రీనివాసరావుపై అక్రమ కేసు నిరసిస్తూ ఒంగోలులో ఉద్యోగులు ఆందోళన చేపట్టారు జిల్లా కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయాన్ని ముట్టడించి నినాదాలు చేశారు గ్రంథాలయ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ ను కలిసే సమయంలో అక్కడే ఉన్న కానిస్టేబుల్ తమను అనవసరంగా అడ్డుకున్నారని చెప్పారు తనపై ప్రశ్నించినందుకు మూడు రోజుల తర్వాత తనపై అక్రమ కేసు బనాయించారని వాపోయారు శ్రీనివాసరావు కడప జిల్లాలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు నిర్వహించిన దాదులో పందకొండు మంది ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లను అరెస్ట్ చేశారు వారి వద్ద నుంచి ఎనభై ఐదు ఎర్రచందనం దుంగలతో పాటు కంటైనర్ రెండు లారీలు మూడు కార్లు రెండు మోటార్ సైకిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు జిల్లా పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్ లో స్మగ్లర్ల అరెస్ట్ కు సంబంధించిన వివరాలను జిల్లా ఎస్పీ బాబు చెల్లించారు అరెస్ట్ అయిన నిందితులతో మోస్ట్ వాంటెడ్ అంతర్రాష్ట్ర ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ల ఆర్కాట్ భాయ్ ఉన్నాడని చెప్పారు పోలీసులు ఉత్తరాఖండ్ లో బ్యాంకు నగదును తీసుకెళ్లే వాహనాన్ని అక్రమ మద్యం సరఫరాకు ఉపయోగించారు కొంతమంది వ్యక్తులు పోలీసులకు అనుమానం వచ్చి వాహనంలో తనిఖీలు చేయడంతో తొంభై ఒక్క పెట్టెల మద్యం పట్టుబడింది పట్టుబడ్డ అక్రమ మద్యం విలువ మూడు లక్షలు ఉంటుందని చెబుతున్నారు పోలీసులు ఓవైపు ఈశాన్య రుద్దుపవనాలు మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఈ రెండింటి ప్రభావం కారణంగా తమిళనాడులో కొండపోతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి చెన్నై సహా అన్ని జిల్లాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి సాధారణ జనజీవనం స్తంభించింది వర్షం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి ఏ రోడ్డు చూసినా వాగులను తలపిస్తున్నాయి చెన్నైలోని అనేక సబ్వేల్లో నీళ్లు చేరడంతో అటువైపుగా వాహనాలు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది భారీ వర్షాల కారణంగా తమిళనాడులో ఇప్పటి వరకు ఐదుగురు చనిపోయారు పిడుగుపడి ఇద్దరు గోడకూలి ఒకరు విద్యుదాఘాతానికి మరో ఇద్దరు మరణించారు మరోవైపు భారీ వర్షాలతో అతలాకుతలమవుతోన్న తమిళనాడుకు వాతావరణ శాఖ పిడుగు లాంటి వార్త చెప్పింది అల్పపీడన ప్రభావంతో రాబోయే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని హెచ్చరించింది ఇంతో తమిళనాడు ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది ఇప్పటికే స్కూళ్లు కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించింది ఇరవై గంటల్లో సిర్గాలిలో అత్యధికంగా ముప్పై సెంటీమీటర్లు చెన్నై తాంబరం సెంబరబాకంలో పద్దెనిమిది సెంటీమీటర్లు మీనంబాకంలో పదిహేడు నుంగంబాకంలో పన్నెండు సెంటీమీటర్ల వర్షం పడింది ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు వర్షాలు పడతాయని హెచ్చరించిన మరో ఐదు రోజుల పాటు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు హిమాచల్ బీజేపీ సీఎం అభ్యర్థి 
గా ప్రేమ్ సింగ్ దుమాల్ ను ఆ పార్టీ అధిష్టానం ప్రకటించింది సినిమావురు జిల్లాలో జరిగిన ఓ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా తమ పార్టీ సీఎం అభ్యర్థిగా దుమాల్ పేరును ప్రకటించారు ప్రస్తుతం సీఎం గా కొనసాగుతున్న వీరభద్ర సింగ్ నే తమ పార్టీ సీఎం అభ్యర్థిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించింది మొత్తం అరవై ఎనిమిది స్థానాలున్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీకి ఈ నెల తొమ్మిదిన పోలింగ్ జరగనుంది డిసెంబర్ పద్దెనిమిదిన ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది బీజేపీ ఎంపీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆధార్కు వ్యతిరేకంగా గళమెత్తారు ఆధార్తో ప్రజల వ్యక్తిగత గోప్యత పబ్లిక్ అవుతుందని ఆధార్ను తప్పనిసరి చేయడంలో లాభాల కన్నా నష్టాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు